me alegro que hayan podido llegar a, al trabajo y que por supuesto no se hayan adherido al paro. Aprovecho este momento para saludar a todos los argentinos que desde muy temprano, como ustedes, como yo, están trabajando, entre ellos a los trabajadores de colectivos, de Flybondi también, que están prestando servicios, los policías, los médicos, los trabajadores rurales, los comerciantes, vendedores ambulantes, los trabajadores freelance, los docentes particulares, los monotributistas y cuentapropistas que se ganan su día trabajando como corresponde. También quiero saludar a todos los que queriendo ir a trabajar no lograron no lograron hacerlo porque no los dejaron, perdón. Desde ayer se han recibido 1.932 llamados con denuncias en la línea 134, línea que eh, se utiliza, por supuesto, para denunciar extorsiones. Como dijo la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hubo esquinas donde los colectiveros fueron agredidos a piedrazos y pincharon cubiertas con clavos. Hubo fuerzas de choque del sindicato de camioneros evitando que los trabajadores puedan ingresar a las fábricas en Pacheco, San Lorenzo y San Martín. Estas son, eh, por supuesto, extorsiones de personas que hace 20, 30 o 40 años viven del esfuerzo de los demás y no del esfuerzo propio. Hay, por ejemplo, alguno de ellos que están hace 30 años en el poder, que fue, hay uno particularmente que fue menemista, kirchnerista de Néstor, kirchnerista de Cristina, oficialista del peronismo de turno. Eh, y hoy, mientras que un millón de trabajadores quedan varados por el paro de su gremio, él se mueve en un Audi A5. Hay otro que es líder gremial desde el año 92, hace 32 años, que trabaja de gremialista, quien citó textual, durante los cuatro años de Alberto Fernández jamás hubo un proyecto en contra de los trabajadores. Bueno, recordarle a esta persona que Alberto Fernández dejó el cargo con la mitad del país pobre, con 45% de los trabajos eh, de los trabajadores en negro. 